హలో ఎం వెంకాశప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఒక అబద్ధాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలని అబద్ధాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి లై డిటెక్టర్ తెచ్చుకోవటమే అయితే లై డిటెక్టర్ పక్కన పెడితే అండి అసలు అబద్ధాన్ని ఎందుకు గుర్తించాలి ఎందుకు గుర్తించలేము రైట్ గుర్తించకపోతే ఏమవుతుందంటే మోసపోతాం అవును సింపుల్ ఆన్సర్ అది ఎందుకు గుర్తించలేము తెలిస్తే ఎలా గుర్తించచ్చో తెలుస్తుంది అవును యువర్ గరింగ్ ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి దీని మీద దగ్గర దగ్గర ఒక పన్నెండు మంది సైంటిస్టులు అండి పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది అమెరికన్ సైంటిస్టులు దగ్గర దగ్గర ఏడేళ్ళు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ మైక్ ఉందా దీంట్లో సగం కూడా ఉండదు దీంట్లో సగం కూడా ఉండదు ఇంతే ఉంటుంది పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ఒక టూల్ కనుక్కున్నారు పన్నెండు మంది సైంటిస్టులు అమెరికన్స్ ఏడేళ్ళు కష్టపడి ఒక టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక చిన్న మషిన్ కనుక్కున్నారు దాని ఆ టెక్నాలజీ పేరు టీఎక్స్జెడ్ టెక్నాలజీ టీఎక్స్జెడ్ పెట్టుకున్నావా ఇట్ విల్ టెల్ యూ వెదర్ యూఆర్ లైంగ్ ఆర్ నాట్ మీరు అబద్ధం ఆడుతున్నారా లేదా చెప్పేస్తుంది టీఎక్స్జెడ్ ఎమ్మటే గూగుల్ చేయకండి నమ్మారు కదా ఇది అబద్ధం టీ లేదు ఎక్స్ లేదు టీ లేదు ఎక్స్ లేదు జెడ్ లేదు సైంటిస్ట్ లేరు ఎవరు లేరు ఏ మిషన్ లేదు కంట్రోల్ నేను అంత క్యూరియస్ గా చెప్తుంటే నిజమని నమ్మారు కదా ఆ నిజంగానే వీడు ఎప్పుడు ఎందుకు నమ్మారు అంటే ఒకటి నా మీద ప్రాబబ్లీ ఒక పాజిటివ్ ఇమేజ్ ఉంది నా గురించి కాశ్యప్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తాడు ఎక్స్పెషల్లీ నా రెగ్యులర్ గా నా ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కరెక్టే ఎందుకంటే అంతకుముందు చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పాడు కదా చాలా ఇది చెప్పాడు కదా ఎవరు కడిగా నేను మిమ్మల్ని పాజిటివ్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక అబద్ధం చెప్పిన పక్క నిజమే ఉంటుంది టీఎక్స్జెడ్ ఎదుగుదాం మాయలో పడ్డారా అబద్ధాన్ని నిజాన్ని కనిపెట్ట తేడా తెలియదు ఎక్స్పెషల్లీ మనం ఎవరికైతే రెస్పెక్ట్ ఇస్తామో వాళ్ళంటే మనకు అసలు వాళ్ళే లైఫ్ అనుకున్న వాళ్ళు మనల్ని చాలా సింపుల్గా మనం వాళ్ళ దగ్గర మోసపోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే వీడు ఏది చెప్పినా పాజిటివే లేదా ఏం చెప్పినా నెగిటివే నేను ఎంత సింపుల్గా అయితే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశానో ఆడియన్స్ అంటే సరే అండి మనం రోజు కలుస్తున్నాగా మీరు కూడా నమ్మారుగా అబద్ధం ఈజీగా జనాలు ఎలా అమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే అబద్ధాన్ని గుర్తించాలి అంటే సత్యం తెలవాలండి సింపుల్ సింపుల్ ఆన్సర్ అది అది ఇందాక తెలియకే మీరు కూడా పెట్టిన ఇప్పుడు చెప్పేవాడిని అబద్ధాలు కాదండి నిజాలే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది అది మన మన పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు లేదా మనం కలిసి తిరిగిన వ్యక్తులు కావచ్చు మనం ఏమంటామంటే మనం మోసపోయాం మోసపోయా వాళ్ళు మోస చేసే మోసం చేశారు మోసం చేశారు కాదండి మనం ఒక జడ్జిమెంట్తో జనాలని నమ్మేస్తాం అందుకనే అబద్ధం నిజం తెలియదు తేడా తెలియదు అబద్ధం గుర్తించాలి అంటే నిజం తెలవాలి సింపుల్ అంతే ఇదేంటండి గోల్డ్ గోల్డ్ రింగ్ కదా యా ఇది రింగ్ కదా ఇదేంటండి రాదేమండి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏమన్నా అనుకున్నా ఇదేంటి చైన్ గోల్డ్ చైన్ ఇది చైన్ ఇది చైన్ ఇది రింగ్ రింగ్ ఇది అబద్ధం అండి అన్ని అబద్ధాలు చెప్తావు నిజం ఏంటంటే ఇది బంగారమే ఇది బంగారమే ఇది నిజం ఇది చైన్ గా మార్చబడింది ఇది రింగ్ గా మార్చబడింది నిజం ఏంటయ్యా అంటే బంగారం అబద్ధం ఏంటయ్యా అంటే ఇది రింగు ఇది చైన్ నిజం ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అబద్ధాన్ని గుర్తించటం చాలా చాలా సింపుల్ ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మనం ఓవర్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాం ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ షో స్క్రీన్ మీద ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది ఏం కనిపిస్తుంది కోక్ కోకో కోలా కోక్ టిన్ కదా సింపుల్ కోక్ కోక్ టిన్ ఒరిజినల్ అని పైన రాసింది ఏ కలర్ లో ఉంది రెడ్ కలర్ లో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ మీకు కూడా రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో ట్విస్ట్ ఏ ఉంది ట్విస్ట్ ఏ ఉందంటే ఇప్పుడు దీన్ని జూమ్ చేస్తే టిన్ ఏ కలర్ లో ఉంది టిన్ రెడ్ లో ఉందా బ్లాక్ లో ఉందా బ్లాక్ లో ఉంది నా జూమ్ అవుట్ చేయండి ఇప్పుడు రెడ్ 
ఈ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అది బ్లాక్లో క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే కోకో కోలా అనగానే మైండ్లో రెడ్ కలర్ టిన్ ఉంది నాకు అదే కనపడుతుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అబద్ధం గుర్తించలేకపోతున్నావు ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ ఎలా గుర్తించాం ఇక్కడైతే జూమ్ చేసాం బయట నుంచి వచ్చే ఒక మాట అది అబద్ధమా నిజమా అని తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కన్క్లూజన్కి వెళ్ళద్దు దాన్ని కొంచెం జూమ్ చేసి కొంచెం టైం తీసుకొని ఆలోచించండి ఎమ్మటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు ఎవరు గడిగా నా ప్రోగ్రామ్స్లో ఇప్పుడు పోయినా నేను కార్పొరేట్ వాళ్ళకి పోయినా వాళ్ళ నా దగ్గరకు వచ్చిన నేను ఫస్ట్ ఇచ్చే డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే కాశ్యప్ చెప్పాడని దయచేసి వినొద్దు దయచేసి నమ్మద్దు నే నా పాయింట్స్ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా వర్కౌట్ కాదు అని ఆన్సర్ వచ్చింది నన్ను క్వశ్చన్ అడగండి నాతో డిబేట్ చేయండి అంతేగాని నేను చెప్పా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి మీరు అవును యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉంటే అబద్ధాన్ని గుర్తించవచ్చు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నిజమేంటి అనేది తెలియాలి అబద్ధం అనేది చాలా పెద్ద యూర్ గెటింగ్ చాలా పెద్ద ఓషన్ అండి ఐ గివ్ యూ ఫ్యూ జనరలైజ్డ్ అబద్ధాలు రోజు మనం వినే అబద్ధాలు నేను కొన్ని చెప్తా వీడియో టైం ఎంత కుదురుతుందో అంత దాన్ని బట్టి ఒకటా రెండా చూద్దాం జనరలైజ్డ్ అబద్ధాలు ఈ అబద్ధాలని మీరు ఎమ్మటే గుర్తించాలి ఇది ఎవరు చెప్పిన అబద్ధమే కాశ్యప్ చెప్పిన అబద్ధమే నాగరాజు గారు చెప్పిన అబద్ధమే ప్రెసిడెంట్ వచ్చి చెప్పిన అబద్ధమే ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చి చెప్పిన అబద్ధమే దేవుడు వచ్చి చెప్పిన అబద్ధమే దాంట్లో ఫస్ట్ అబద్ధం ఏంటా అంటే జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉండకూడదు అబద్ధం అండి అవును ఎవరైతే ఇది ఎందుకు అయ్యా అంటే ఈ అబద్ధంలో పడి జనాలు ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు చేసే సామర్థ్యం ఉన్నా పని ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఓడిపోతామేమో ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ అబద్ధం మైండ్లో పడింది ఏంటి అబద్ధం జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉండకూడదు చాలా పెద్ద అబద్ధం అండి ఇది నేను నా ఫస్ట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడో నేను చెప్పా లైఫ్ అనే పదంలో నుంచి ఎల్ఐఎఫ్ఈ ఎఫ్ తీసేయండి ఏం మిగిలింది లై లై అబద్ధం జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు అనేది చాలా పెద్ద అబద్ధం అండి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అది నెంబర్ వన్ అబద్ధం నెంబర్ సెకండ్ అబద్ధం మనం నమ్మకూడని అబద్ధం ఏంటంటే ఎవరన్నా మీకు వచ్చి చెబితే నీకు ఇది చేత కాదు నీకు శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు మీరేం చెయ్యలేరు నువ్వు వేస్ట్ ఇది అబద్ధం అండి ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పంగానే ఫస్ట్ మేము అబద్ధం చెప్తున్నాడు నిజం తెలియకపోయినా పర్లా ఫస్ట్ మైండ్ లో బండ గుర్తు ఏంటంటే ఇది అబద్ధం నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అబద్ధాలు మీకు మీరు చెప్పుకుంటున్నారా అందుకే మనం ముందుకు పోవట్ల అంతే అబద్ధాలని గుర్తించడానికి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి లై డిటెక్టర్ ఒకటి అనుకుందాం కాకుండా న్యూరో సైన్స్ లో చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మీకు ఒక నిజం చెప్పమంటారా ఇందాటి వరకు అబద్ధాలు చెప్పే కాబట్టి నిజం చెప్తున్నా ఒక రీసెర్చ్ చేసి రాశారండి రీసెర్చ్ లో ఏం చెప్పారంటే కోర్టు లో జడ్జిల కంటే దొంగలు అబద్ధాన్ని ఈజీగా గుర్తించగలరు అవునండి రీసెర్చ్ చెప్తుంది నేను చెప్పట్లా జడ్జిల కంటే దొంగలు ఈజీగా గుర్తించగలరు అంట ఎందుకంటే వాడికి అబద్ధం అవటం అలవాటుగా అబ్సల్యూట్లే ఎందుకంటే వాళ్ళు దొంగలు దొంగలు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో యాజ్ అ కోచ్ గా బి ఆర్ ట్రైన్ అండి నా క్లయింట్ నాకు అబద్ధం చెప్తున్నాడా నిజం చెప్తున్నాడా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకసారి ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ని ఎగ్జి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ని లేడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని అగ్రం పంపించింది ఆ అమ్మాయికి ఏదో ఫోబియా ఉంది రైట్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను కొత్తలో ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని నేర్చుకున్నా ఆ అమ్మాయి మీద నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశా ఫోబియా రైట్ ఫోబియా ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్పినప్పుడల్లా ఆ అమ్మాయి ఎడంకాలు ఇలా ట్యాప్ అవుతుందండి ఈ ఎడంకాలు ఇలా ఊగుతుంది ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్పినప్పుడల్లా ఓకే మేము ముందు అది గమనించాం టెక్నిక్ అయింది ఫోబియా క్యూర్ ఏదో అయింది నేను అమ్మాయిని అడిగా వర్కౌట్ అవుతుందా మీకు అది గుర్తొస్తే భయపడుతున్నారా రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా అని అడిగితే అమ్మాయి ఏముందంటే చాలా రిలాక్స్డ్ ఉంది కష్ట అంటే అబద్ధం 
అమ్మాయిని కంపెనీ పంపించిందండి ఆ అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు డబ్బులు అమ్మాయికి అట్లా ఆ అమ్మాయిదే వర్కౌట్ అయింది వీడితో నాకెందుకు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుందిగా అవును నాకంటే తెలిసింది ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్పినప్పుడల్లా అఫ్ కోర్స్ తర్వాత ఇంకో టెక్నిక్ ఉపయోగించాం ఫైనల్ గా అది క్లియర్ చేసాం అది వేరే విషయం నేనేమంటున్నా అంటే అబద్ధాలు కనుక్కోవటానికి వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ బాడీ ద్వారా మాట్లాడుతుంది కొన్ని క్లూజ్ ఉంటాయండి వాళ్ళ ఐ మూమెంట్స్ ని బట్టి చెప్పేయచ్చు వాళ్ళ ఐ మూమెంట్స్ ని బట్టి చెప్పేయచ్చు వాళ్ళ బ్రీదింగ్ ని బట్టి చెప్పేయచ్చు బాడీలో చాలా ఇది ఉంటాయి బట్ అవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అక్కర్లేదండి సింపుల్ ఏంటయ్యా అంటే జీవితంలో ఇవి కుదరవు ఆ నిజాలు గనక మీకు తెలిస్తే అబద్ధాన్ని గుర్తించడం చాలా 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 ఈజీ ఇది జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం ఇంకొకళ్ళ మాటినేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చేయటం అలవాటు చేసుకోండి కరెక్టేనంటావా మనం అనవసరమైన వాటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం ఇది గనక చేసుకుంటే అండి ఇవాళ సొసైటీలో చాలా మంది చాలా వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యే బాధ తగ్గిపోతుంది అవును యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇవాళ జీవితం బాగుపడాలి అని ఏంటేంటో కార్యక్రమాలు చేసేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కార్యక్రమం పేరు చెప్తే లేనిపోను కూడా నాకు మళ్ళీ శత్రువులే పోతారు అవేంటో మీరే గుర్తుంచుకోండి మీకు తెలుస్తుంది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా ఇది చేస్తే ప్రాబ్లం పోతుంది ఇది చేస్తే ప్రాబ్లం పోతుంది ఇది చేస్తే వస్తాయి ఇది చేస్తే భార్యాభర్తలు మంచిగా ఉంటారు ఇది చే యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఆ ఇది ఏంటి మీకు వదిలేస్తున్నా నేను వాళ్ళని తప్పు పట్టట్లేదండి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ మనం వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయటం తప్పు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అందరూ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారని నేను అన్ను దెర్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ప్రాపర్ ఎథికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ నేను కాదనట్లా అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి నా వందనం అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ కాళ్ళకి నేను నమస్కారం చేస్తా అయితే వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారంట పక్కన పెట్టండి మనకు గనక నిజం తెలిస్తే మనం పోతామా నో డెఫినెట్లీ పో నా నా బాధ అంత అది జరగాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారా ఇందాక నేను ఫస్ట్ లో ఒక ఏదో టీఎక్స్ జెడ్ ఏదో కల్పించా అంత ఈజీగా మీరు నమ్ముతున్నారా ఎక్స్పెషల్లీ ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారో ఎవరైతే మీ రోల్ మోడల్స్ ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళు కరెక్ట్ రోల్ మోడల్సా ఇది గుర్తించండి సో జీవితంలో అతి పెద్ద అబద్ధం ఫస్ట్ జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉండకూడదు కుదరదు నిజమేంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి సెకండ్ మన వల్ల చేత కాదు ఇది పెద్ద అబద్ధం నిజమేంటి మన కెపాసిటీ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ మనం ఎంతైనా చెయ్యొచ్చు ఇలా జనరలైజ్డ్ చాలా నిజాలు ఉన్నాయండి అన్ని నిజాలు ఒకేసారి తెలుసుకోవటం కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోండి మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ లో అసలు మనం నమ్ముతున్నవి నిజంగా అబద్ధాలా నిజాలా మనం ఎందుకు ముందుకు పోలేకపోతున్నాం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నాం ఏమేమి అబద్ధాలు నమ్మబట్టి మనం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తప్పుతోంది యువర్ గెటింగ్ మై చాలా అబద్ధాలు నమ్మేసామండి చాలా అబద్ధాలు నమ్మటం వల్లే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉండట్లా యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మంచి అవేర్నెస్ టాపిక్ అండి చాలా అండి చాలా చాలా అవేర్నెస్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అండి ముందు తెలుసుకోగలిగామా ఎలా మార్చుకోవాలి ఏంటి అసలు మనకే తెలుస్తుందండి మన మైండ్ కి తెలుసు ఫస్ట్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఏదో వ్యాధి వచ్చిందని అవేర్ లో ఉన్నావా జాగ్రత్తలు పడతాం వ్యాధి వచ్చిందనే తెలీదు జాగ్రత్తలు ఎక్కడ పడతాం యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్యువరి ఇది అబద్ధం కాదండి నిజం ఇప్పటి నుంచి వినేటప్పుడు అంతా వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడా నిజం చెప్తున్నాడా అన్న ఓకే ఆడియన్స్ మీతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి నేను చాలా రోల్ అయింది నేను ఇప్పుడు రెండు జనరలైజ్డ్ అబద్ధాలు చెప్పా కదా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండకుండా ఉండటం అబద్ధం మీ వల్ల చేతగా ఏదో ఒక అబద్ధం మీ దృష్టిలో ఇటువంటి అబద్ధాలు మీరు విన్న అబద్ధాలు ఏంటి కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఓకే Okay. I would like to interact with you. Yes. And then the part to March 26th. Oh, yes. This emotional self-control is what you want to do. This is what you want to do. There are many things that you want to do. There are many things that you want to do. Yes, yes. There are many topics. Some of you have to do time spending. You have to do time spending. Control. Yes, control. Impulse control. Control. Cognitive self-control. There are many types. There are many types. There are many types. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటు వెళ్ళడానికైనా సరే అంటే ఆలోచన వస్తాయి థాట్ కంట్రోలింగ్ అంటారు అది ఎలా 
అని అంటే అంటే ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోకుండా ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అని అంటే మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆ రోజు వన్ డే స్పెషల్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ దానికి తగ్గట్టే పెద్ద ఆడిటోరియం లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది సో ఎవరన్నా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకుంటే వై బికాస్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎవరన్నా ఎన్రోల్ చేసుకున్నా కూడా ఫర్దర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ వెన్యూకి తగ్గట్టు డిజైనింగ్ ఉంటుందా లేదా అందరూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకూడదు కాబట్టి సార్ ఎలాగో మీరు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నారు లాస్ట్ మినిట్ లో చాలా మంది ఎన్రోల్ రావాలి అనుకున్నారు బట్ మేము వీలైన పరిస్థితి అప్పుడు ఎందుకంటే వెన్యూ ఫిక్స్ అయిపోయింది సీట్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి రైట్ సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ దెన్ యూఆర్ ఆల్సో బెనిఫిటెడ్ వీఆర్ ఆల్సో బెనిఫిటెడ్ పాజిటివ్ ఏంటంటే అండి ఇది ఆఫ్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ కూడా ఉంది ఒకటే రోజు సేమ్ డే రైట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ మీ ఆఫ్లైన్ మీరు ఆఫ్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే you are welcome hyderabad ledu online you can't come directly you can do online yes. you are online lo kuda cheyachu yes thank you thank you so much ambiyan kashyap garu thank you and i wish you all the best